എന്താണ് ഫലസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫലസി ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇൻവാലിഡ് ഓർ അതർവൈസ് ഫോൾട്ടി റീസണിംഗ് ഓർ റോങ് മൂവ്സ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ദ ഡിറൈവ് ഫ്രം റീസണിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്കലി ഇൻ കറക്റ്റ് ദസ് അണ്ടർ മൈനിങ് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വാലിഡിറ്റി ഫലസി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രിമൈസസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന കൺക്ലൂഷൻ അതിനെയാണ് ആ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമുക്കൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം സിൻസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആവ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസേണിംഗ് ദ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റെഡി ഫോർ എ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രിമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊന്നും ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റെഡി ഫോർ എ ടെസ്റ്റ് ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇനി ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ തയ്യാറായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ റെഡിയാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റെഡി ഫോർ എ ടെസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രിമൈസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ആസ്കിംഗ് ഓർ ഹാവിംഗ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രിമൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിമൈസസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റീസണിംഗ് ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ഫലസി ആ ആർഗ്യുമെന്റിൽ ഒരു ഫലസി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫലേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദ ഡിറൈവ് ഫ്രം റീസണിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ലോജിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയ റീസണിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിമൈസസ് ആയാലും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫലേഷ്യസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായ ഫലസീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം എന്താണ് ഫോർമൽ ഫാലസീസ് എന്താണ് ഇൻഫോർമൽ ഫാലസീസ് എന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒടുവിലായി നമുക്കൊരു രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ച പോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫലസിയുടെ വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എ ഫോർമൽ ഫലസി ഇസ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് റീസണിംഗ് റെൻഡേർഡ് ഇൻവാലിഡ് ബൈ എ ഫ്ലോ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ കേസുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രിമൈസസ് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ശരിയാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് അതിനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റും ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാനലിൽ ക്ലാസ്സായി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് വിശദമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫലസിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലഭിക്കുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി ബെൽ ഐക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഫോർമൽ ഡ്രസ്സിംഗ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഫോർമലായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യണം ഇൻഫോർമലായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിംഗ് കമ്പനിയുടെ പ്രിമിസസിൽ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഫോർമലും ഇൻഫോർമലും അല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ളതിലെ ഫോർമൽ ഫോം ഫോം എന്നുള്ളതിന്റെ ഫോർമലാണ് ഫോർമൽ ഫലസീസ് ഇൻഫോർമൽ ഫലസീസ് എന്നുള്ളതിൽ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് ഫോർമൽ ഫലസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള എനറാണ് ഇൻഫോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ആ റീസണിംഗ് ഫോർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നെ ഇൻവാലിഡ് ആയത് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലസീസ് ആണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി ഫോർമൽ ഫാലസി എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി നോക്കാം അതിന് ഈ ഉദാഹരണം നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം രണ്ട് പ്രിമൈസസ് തന്നിരിക്കുന്നു ഓൾ ബ്ലാക്ക്
റെക്കോൺസും ഒബ്നിവേഴ്സിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് സബ്സെറ്റുകളും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ റെക്കോൺസ് ആർ ബ്ലാക്ക് ബിയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തെറ്റായ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻവാലിഡ് ആയി തീരുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താ പ്രിമൈസ് തെറ്റായതാണോ അല്ല ഇവിടുത്തെ ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ഫ്ലോ വന്നു അതിനാൽ തന്നെ റീസണിങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻവാലിഡ് ആയി തീരുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള എററുകളാണ് ഫോർമൽ ഫലസീസ് എന്നുള്ളതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ദി ആർഗ്യുമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കുഡ് ഹാവ് ട്രൂ പ്രിമൈസസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹാവ് എ ഫോൾസ് കൺക്ലൂഷൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പ്രിമൈസസ് ശരിയാണ് പക്ഷെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് ദസ് എ ഫോർമൽ ഫലസി ഇസ് എ ഫലസി വെർ ഡിഡക്ഷൻ ഗോസ് റോങ് and is no longer a logical process ivda format nanu logical aayittulla format nu structure nu maanu tagarar sambhavichirikkunnu nu manasilaakkam informal fallacy endanu an informal fallacy originates in a reasoning error other than a flaw in the logical form of the argument a deductive argument containing an informal fallacy may be formally valid but still remain rationally wrong ibide nammude premise thanne tetai theeram allengil adil thanne error undaga reasoning il thanne error sambhavikkam adu aanu informal fallacy de categorization il pedunnathu format correct aanengil polum premise wrong aavunnathu undu conclusion wrong aayi theerugeyum argument invalid aayi theerugeyum cheyyum they involve bringing irrelevant information into an argument or they are based on assumption that when examined prove to be incorrect assumptions nu parayunnathana nammude premises angane seriyennu assume cheyyunna tetaya premise aayirikkum otta nodathil seriyaanennu thonunna reethiyil parayukayanengil avade or informal fallacy aanu sambhavikkunnathu informal fallacies are dependent on misuse of language and of evidence ivada bhashayade tetaya upayogam വാക്കുകളുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകളെ തെറ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഫലസി സംഭവിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ കൺക്ലൂഷൻ തെറ്റായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം സം ടീനേജേഴ്സ് ഇൻ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി റീസെന്റ്ലി വാൻഡലൈസ് ദ പാർക്ക് ഡൗൺ ടൗൺ ടീനേജേഴ്സ് ആർ സോ ഇറോ ഇറെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇവിടെ എന്താ പ്രിമൈസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പാർക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കുറച്ച് ടീനേജ് കുട്ടികൾ വാൻഡലൈസ് ചെയ്തു എന്താ അക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്യുകയോ പാർക്കിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തല്ലി താർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കുറച്ച് ടീനേജേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്ന കൺക്ലൂഷനോ ടീനേജേഴ്സ് ആർ സോ ഇറെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എല്ലാ ടീനേജേഴ്സിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തു ഇത് ഹെയ്സ്റ്റി ജനറലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഫലസിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫോർമൽ ഫലസീസ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാണാം അതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കുക സിൻസ് യുവർ പാരൻസ് നെയിം ഡ്യു ഹാർവെസ്റ്റ് ദേ മസ്റ്റ് ബി ഫാർമേഴ്സ് ഇതെന്ത് കാര്യമാണ് അല്ലെ ഹാർവെസ്റ്റ് എന്നൊരു കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടു കൊയ്ത്തെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അതിനർത്ഥം വരും അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പാരൻസ് ഫാർമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുകയാണ് അതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് എത്തിച്ചേർന്ന കൺക്ലൂഷൻ യുവർ പാരൻസ് ആർ ഫാർമേഴ്സ് പ്രിമൈസ് എന്തായിരുന്നു യുവർ പാരൻസ് നെയിം യുവേഴ്സ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലും ഫലസീസ് സംഭവിക്കാം ഇത് രണ്ടും ഇൻഫോർമൽ ഫലസിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതായി വ്യത്യസ്ത തരം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമൽ ഫലസീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി എക്സാമിൻ ചെയ്യാം അറ്റ് ഹോമിനം ഒരു വ്യക്തിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തർക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം പോയിന്റുകൾക്ക് പകരം അത് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ആക്രമിക്കുന്നു ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫലസിയാണ് അറ്റ് ഹോമിനം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് പകരം പറഞ്ഞ ആളെ നല്ല തെറി വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് സ്ട്രോ മാൻ അപ്പീൽ ടു ഇഗ്നറൻസ് ഫലസി ഓഫ് സൺ കോസ്റ്റ് സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് ബെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോൾസ് ഡിലൈമ ഫോൾട്ടി അനാലജി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇത്തരത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഇൻഫോർമൽ ഫലസിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വൺ വേ ടു ഗോ അബൌട്ട് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫോർ ഫലസീസ് ഇസ് ടു റിട്ടേൺ ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഫണ്ടമെന്റൽ അപ്പീൽസ് ഈഥോസ് ലോഗോസ് ആൻഡ് പഥോസ് എന്താ ഈഥോസ് 
Ethos is an argument that appeals to ethics, authority and or credibility. Ethos is the way to do this. We are credible, ethical, authority. അതോറിറ്റിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒന്നാമതായി അടുത്തതാണ് ലോഗോസ് എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് അപ്പീൽസ് ടു ലോജിക് ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ലോജിക്കൽ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക മൂന്ന് പാഥോസ് ഇസ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് അപ്പീൽസ് ടു ഇമോഷൻ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളും പാസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ആർഗ്യുമെന്റ് വാലിഡ് ആണ് ഫാലസീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഇതാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് മറ്റ് പല ടെസ്റ്റുകളും ഇതിനായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫലസ് ഇ സമ്മൺ ഓൺസ് എ ഫെറാരി ദെൻ ഹി ഇസ് റിച്ച് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഇസ് റിച്ച് ദർ ഫോർ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഓൺസ് എ ഫെറാരി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയേ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് റിച്ച് ആണ് is someone owns a ferrari then he is rich adu namukku seriyayittu parayan sadhikkum alle oralku or ferrari car undengil valare vila koodiya car aanu pol adu vaangan kayil panam undengil he or she is rich ennu parayunnathu seriyaanu idile edaanu appol seriyayittulla answer padichathinte base il ningal thanne onnu orthedutte formal aano informal aano both aano none of the above aanu ivide format il aanalle error ullathu statement rendum seriyaanu pakshe കൺക്ലൂഷൻ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് ഇത് ഫോർമൽ ഫാലസിയുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെ ബേസ് ചെയ്താണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ബേസിൽ ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാലസി ഐ ഫിഗേഡ് ദാറ്റ് യു കുഡ് ഇൻ പോസിബിളി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് സോ ഐ ഇഗ്നോർഡ് യുവർ കമന്റ് പലപ്പോഴും വീടുകളിലോ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലോ ഒക്കെ നീ പൊട്ടത്തരവേ പറയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആദ്യമേ കേട്ടില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഇത് അറ്റ് ഹോമിനം ആണോ അറ്റ് ഇഗ്നറാറ്റം ആണോ സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് ആണോ ഹേസ്റ്റി ജനറലൈസേഷൻ ആണോ ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റിൽ നമ്മൾ ഫാക്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ വ്യക്തിയെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നീ പൊട്ടത്തരവേ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അറ്റാക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് അറ്റ് ഹോമിനമാണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരവ് എന്ന് കാണാം മറ്റ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം പത്തിലധികം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാലസീസ് ഉണ്ട് ഇൻഫോർമൽ ഫാലസിയെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറികളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാറ്റഗറികളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് സ